думать, созерцать, читать и снова думать. Я в марте учила стихи, а сейчас больше так читаю. Если учу, это значит, они душу задели. Последнее. Мандельштам за грядущую доблесть ушедших веков. Волошин, фиалки волн и гиацинты пены. Очень понравился Юрий Левитанский. Каждый выбирает для себя. Некоторые читала и плакала, что не могу учить как следует. Я готовлю на масленицу и спекла 9 блинов, 12, даже 3 коту кормила. Ой, выпадает стеклышко все время. Ну, у нас в квартире все так компактно поставлено, что мне ходунки не нужны. Я вот раз за стол, вот за кресло, и я могу и подняться сама, и раз-раз-раз встать, вот так облокотиться на раковину, помыть посуду. Я дома не просто так сижу, я домохозяйка, получается. Дорогая вещь, Общение. Я опять одна. Все, видимо, очень заняты. Это верно, правильно. Прочла Бакланова рассказы, повести. Неужели кому-то до сих пор непонятно, какая это жуть, фашизм? Столько воспоминаний об этом, книг. Как принять то, что у многих людей окаменело сердце? Немело. Я читаю, как будто это вот сейчас происходит, и еще что это было со мной. Но до чего могуч человек? Салихард, минус пятьдесят, минус семьдесят, а люди там живут. Все вынести человек может. Ко всему приспособиться. Тяжело в заперти. Скорее бы на даче. Там лес. Природа, и я не одна. И Мне иногда так страшно. Страшно, что ноги совсем откажут. Что я не смогу поднять руки и взять книгу. Я не смогу читать. Я не смогу говорить. Потом отдышать. Пережить можно все. 
Только нужен главный стержень. Чистый, сильный дух и доброе сердце. И не сдаваться. Никогда не сдаваться. 